你难道不需要表示一下吗？你紧张什么？好了。谁？少将，是我。进来，林小姐。这是。换上它，装成我的狮子。哦。宋叔叔，今天实在抱歉，下次。我带几瓶更好的红酒过来。无妨无妨，不用放在心上。陈芝，送客。是想跟你说声谢谢。今晚若不是你，我恐怕无法脱身。恭喜，以后做事之前掂量一下自己，少能破坏我的计划。赢过的线索查到了吗？还没有。但是我查到另外一件事情：当年司令死后，苏木的手下有批兵。成了山匪。你的意思是，只要找到他们，或许就能查清当年之事。他们大多藏在山中，恐怕很难抓到。我有办法。林文宇，是不是我给你太多好脸色，让你分不清自己的身份？对不起，我不是故意听你们说话的。但是你们刚才说抓山匪，我可以帮你们。闭嘴！我警告你，不要随随便便插手我的事。出去，少将。我觉得他说的可以一试，不必多说。我段寻初做事，不需要靠一个女人来插手。这么多人马，我倒要看看这帮山贼有多狡猾。是。慢点，慢点。这文玉小姐过两天是不是要走啊？好像是。哎，我听丁掌柜说啊、哎，这次的破是一批特别贵重的药材，要送到云城去。云城啊，我可听说云城那条山路上有个山贼窝子，有山贼。对啊，很多商队都有去无回的。哎呦，山贼窝子。平川，你说如果我让他吃点苦头，最好是民间受死。寻初哥哥，还会不会像现在这样宝贝他？是，小姐，平春，这就去办。林文宇，这次我让你好好尝尝苦头。哼。少将，刚刚得到消息。林小姐亲自带人去抓那批山匪了，不知死活的女人，立刻上山。寻初哥哥，你这是要去哪儿？你怎么来了？我爸今日宴请商界重要人物，想请你一起参加晚宴。劳烦和宋叔叔说，今日我有要事在身，该日回请大家。啊！寻初哥哥。
封城，大名鼎鼎的林大小姐亲自押货，看来这货可不简单呐。你们是谁？枪是梗，蛋是花，一无姓来，二无家，连清风寨都不知道，还敢走清风山？既然我敢走清风山，你怎知我就是贸然前往？<笑>好啊，那我们就看看我们林大小姐给我们带了什么宝贝。来人！开箱！你他娘的，什么破消息？不是说有贵重物品吗？他是这么和我说的，说都是一些药材，可以大赚一笔。小姐，你哎哎，葫芦里卖的什么药？运一些空箱子。找你们当家的来，我跟他聊聊，亏不着你们。哼，我不知道你想干什么，但是。有林小姐这绝世容颜，做个压寨夫人，倒是挺不错的。你想对我家小姐、啊？我跟你们走，放过他们，跟他们没关。好。嗯。寻出。江湖路上是一家，不知道哪里得罪的军爷，使得你们这么劳师动众。放了我的女人，我就放了你们。好说，先放了我的兄弟。现在是你可以跟我讨价还价的时候。来呀、啊！都是出来江湖混的，不欠着谁，不该着谁。放了我的弟兄。我们井水不犯河水，听到了没有？住手，行出！您是何胜安？你认识我？他是我爹以前的手下。你知道他是谁吗？他是段司令的次子段寻初。段寻初，我是苏木的女儿。你是，你是苏副官的女儿啊？你还记得吗？小的时候我经常去我爸办公室，您经常给我买糖吃。真的，真的是你。何叔叔，我找到您就是想问您当年的真相。当年段家出事之后，警察厅结案说是因为我爹出卖了司令的行踪，所以段家才被害的。当年到底发生了什么？段司令的死真的跟我爹有关系吗？苏副官，绝对不可能出卖司令的行踪。当时段家出事的时候，苏副官在外省采购军需，他也是当日回来的时候，才知道段家出事了。他带着弟兄们，赶去救司令，结果这一去，就再也没回来了。你要是敢让我知道你说的有半句假话，你可以去查一下苏副官的出城记录，就知道真假了。司令死后。追随少将，追随少将。